B lymphocytes receptors maturation, activation, and differentiation. The second important variety of the lymphocyte is the B lymphocyte. So in this chapter, we will discuss about the various aspects regarding to the B lymphocyte, that how they are just going to activate, how they are responding to different antigens, or how they are going to produce an immune response. So in particularly in case of the B cells, mainly the immune response is a humoral in nature, means secretory molecules like immunoglobulins, they are going to be produced. That's why it is different from T cell activation that is the cell to cell interaction or cell mediated immune response. So start with the antigen responding to the B cells. That means ke in case of B cells, what kind of antigens they are responding means the nature of the antigens we can say that. We have already discussed a little bit about it regarding to the nature of the antigens that are being responsible for interacting to the B cells. So B cells they are uh, they can recognize the different variety of the antigen. Those antigens can be T independent antigens. As the name suggests, it means that those antigens T cells ki help unhe nahi require. No requirement of the T cells for activation of the B cells or for production of the immunoglobulin. We have already discussed, but here we are just uh, letting to know that how these antigens they are just responding to the B cells. So such kind of antigens they are mm, uh, belonging to the carbohydrate family or polysaccharide in nature. For example, like pneumococcus. Pneumococcus is an, an a gram positive cocci. So uski jo outer surface hai, jo uska capsule hai, that contains the polysaccharide. So wo jo capsule or polysaccharide, it serves as an, an a T independent antigen. Or B cells usko respond karte hai as a T cell independent antigen means ke wo T cells ki help nahi lete. Achha, ab is antigens ki case mein we can, we have already discussed but here I am just letting you know that polymeric structure. The polymeric structure ka matlab ye hai ki ek antigen ke upar jo antigenic determinant hai, they are, uh, antigen are characterized by same antigenic determinant. So you can see that antigenic determinant they are um, same. Here, here, all the antigenic determinants, they are same. This means that one antigen ke upar, jo antigenic determinant hai, it can engage more and more cells or more and more uh, receptors which are present on the surface of the B cells. So antigenic determinants, they are repeated many times as, as you have seen that in this figure that they are present polymeric structure means in different forms mein, those antigenic determinant or epitopes, they are being present. So the polyclonal activation of the B cells. That means that such kind of antigen means T independent antigens wo jo B cells ko activate karte hai, wo polyclonal manner mein. means there are so many clones of the B cells they can be activated. Ab jab bo sare clones different specificities ke they are just going to be activated so the response will be more appropriate. So many of these antigens can activate the B cell clone specific for other antigens. Ke means ke aise, uh, clones be activate ho sakte hain jo ke uh, antigens ke liye specific ho. So there are two different kinds of the T independent antigens. So the first is the type 1 jo ke polyclonal activator hai jo sirf or sirf B cells ko polyclonally activate karte hain aur se clones B cells ke they are just going to be activated and the type 2 which are not polyclonal activator wo polyclonal activator ke taur par act nahi karte wo sirf ek anti uh, specificity ke b, b lymphocytes ko activate karte hain taaki wo ek hi kism ke antigens ko cater kar sake so it depends upon the nature of the t independent antigen so another important kind uh, such kind of antigens which are t independent antigen they are more resistant to degradation by phagocytic cells. This means that these antigens can phagocytic cells se degrade nahi ho sakti, so that's why they are not going to present to T cells. So that's why is, in antigen ki case, these T cells can activate nahi kar sakti, or they can persist for the longer time. Or lambe arse tak they can persist inside the body and as a result they causes the consistent stimulation of the immune system. Immune system ki continuous or consistent uh, stimulation uh, 
जो है वो करती हैं और ये डायरेक्टली बी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं डायरेक्टली का मतलब ये है कि जो बी सेल्स के ऊपर जो सरफेस रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड करती हैं और उनको डिफ्रेंशिएट करती हैं इन टू प्लाज्मा सेल्स ताकि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो सकें सो देर इज़ नो नीड ऑफ टी सेल्स हेल्प और दे है वन ना माइटोजेनिसिटी माइटोजेनिसिटी मीन्स कि ये जब टी सेल्स ये बी सेल्स के सरफेस इम्यूनोग्लोबलिन को इंगेज करती हैं तो बी सेल्स की माइटोसिस और प्रोलीफ्रेशन स्टार्ट हो जाती है दे आर जस्ट गोइंग टू एक्टिवेट इट इन सच अ मैनर कि वो रेप्लीकेट करते हैं प्रोलीफ्रेट करते हैं एंड फाइनली दे आर जस्ट गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इन टू प्लाज्मा सेल्स अनदर इम्पॉर्टेंट वराइटी ऑफ द एंटीजन विच कैन रिस्पॉन्ड टू बी सेल्स दे आर टी डिपेंडेंट एंटीजन टी डिपेंडेंट का मतलब है कि दे नीड द हेल्प ऑफ द टी सेल्स विदाउट द टी सेल दे आर नॉट गोइंग टू एक्टिवेट इट बी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे बी सेल्स प्रोलीफ्रेट नहीं करेंगे बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे एंड अल्टीमेटली देर वुड नो एंटीबॉडीज सो स्ट्रक्चरली वी कैन से डेट दीज मोलिक्यूल दे आर दे कॉन्ट फुलफिल द मोलिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट स्टिमुलेशन जैसा कि टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस डायरेक्टली बी सेल्स को एक्टिवेट कर रही थी हेयर इन दिस केस इन कंट्रास्ट टू टी इंडिपेंडेंट एंटीजन टी डिपेंडेंट एंटीजन दे आर नॉट फुलफिलिंग द मोलिकुलर रिक्वायरमेंट उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वो बी सेल्स को डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकें तो इसी वजह से दे नीड दी हेल्प ऑफ टी सेल्स डेट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज टी डिपेंडेंट एंटीजन स्ट्रक्चरली यू कैन सी डेट दे आर और बाई नेचर दे कैन ईजिली डिग्रेडिड बाई फेगोसाइट्स फेगोसाइट्स में अगर ये एड चली जाए बाई द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस तो फेगोसाइटोसिस में इसकी डिग्रेडेशन बहुत ईजीली हो जाती है एज कम्पेयर टू टी इंडिपेंडेंट एंटीजन और इसी वजह से ये प्रोसेस होके फेगोसिटिक सेल्स या बी सेल्स की सर्फेस पर आती हैं और टी सेल्स को प्रजेंट होती हैं और टी सेल्स की हेल्प लेके डिफ्रेंशिएट करती हैं बी सेल्स को और एक्टिवेट करती हैं फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन सो एंटीजन इज प्रजेंटेड टू द टी सेल्स विद क्लास टू एम एच सी अब फाइनली जब वो प्रोसेस हो जाती है पहले प्रोसेसिंग होगी मीन डिग्रेडेशन होगी फेगोसिटिक सेल में उसकी प्रेजेंटेशन होगी इन एसोसिएशन विद क्लास टू एम एच सी और क्लास टू एम एच सी जो कि टी हेल्पर सेल्स को इंगेज करती है और टी हेल्पर सेल्स की इंगेजमेंट के बाद वो देर वुड बी द एक्टिवेशन ऑफ द बी सेल्स एंड बी सेल्स जो हैं वो प्रोलीफ्रेट करेंगे दे आर गोइंग टू बी एक्टिवेट दे आर गेट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म और डिफ्रेंशिएट इन टू प्लाज्मा सेल्स सो हेयर यू कैन सी डेट स्ट्रक्चरली दीज एंटीजन दे आर डिफरेंट फ्राम द टी इंडिपेंडेंट एंटीजन क्योंकि हेयर देर इज़ नो पोलीमेरिक एक एंटीजन जो है और एंटीजेनिक डिटर्मेंट दे आर नॉट रिपीटिंग सो डिफरेंट वराइटी ऑफ यू कैन सी डेट शेप मोलिकुलर कॉन्फर्मेशन ऑफ द एंटीजन डिटर्मिनेंट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ टी डिपेंडेंट एंटीजन दीज आर प्रोटीन इन नेचर मेनली रिगार्डिंग टू द नेचर ऑफ दीज एंटीजन दीज आर प्रोटीन एज कम्पेयर टू दी टी इंडिपेंडेंट विच वर दी पोलीसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट इन नेचर और दे कंटेन वराइटी ऑफ एपिटोप्स विद फ्यू कॉपीज बहुत कम कॉपीज हैं जैसा कि हमने देखा था टी इंडिपेंडेंट के केस में कि एक ही किस्म की एक ही वराइटी की जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट दे आर प्रेजेंट इन पोलीमेरिक फॉर्म बट हेयर द वराइटी इज बींग देयर और इस वराइटी की वजह से दे आर नॉट रिपीटिंग सो मैनी डेट्स वाई दीज आर द टू डिफरेंट वराइटी ऑफ एंटीजन विच आर बींग रिस्पॉन्सिबल विच आर रिस्पॉन्डिंग टू बी सेल्स बी सेल्स इन दो डिफरेंट किस्म के एंटीजन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और उन रिस्पॉन्डिंग की वजह से वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं टी इंडिपेंडेंट में वो डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाते हैं और टी डिपेंडेंट में उन्हें टी सेल्स की हेल्प की ज़रूरत होती है फॉर एक्टिवेशन